আমাদের আলোচনাটা কি ছিল নারদ একদিন গিয়ে জিজ্ঞেস করলো হে ভগবান তুমি বলো তো সাধু সঙ্গ করলে কি হয় রাধে ভগবান বললেন নারদ তুমি এত বড় সাধু মানুষ হয়ে জিজ্ঞেস করছো আগামীকাল ভোর বেলায় যাহার দেখা পাবে তার কাছে এই প্রশ্ন তুমি যে করবে নারদ বলছে কাঠ বিড়ালি তুই সকাল বেলা দেখা দিবি তুই বল না ভক্ত সঙ্গ করলে কি হয় কাঠ বিড়ালি কোনো কথা বলছে ওটার কথা বলতে পারে না আকুপাকু করে তাকাচ্ছে দুই চোখ দিয়ে জল ঝরছে দুই চোখ দিয়ে শুধু জল ঝরছে হঠাৎ নারদ দেখতে পারে কাঠবির আলী ওই গাছটাকে ছেড়ে লাভ দিয়ে নারদের চরণে পড়ে প্রাণ বিসর্জন করল নারদ ভাবছে একই কাঠবির আলীকে জিজ্ঞেস করলাম কাঠবির আলী কিছু না বলে মারা গেল আমার চরণ তলে পড়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গিয়ে নারদ বলছে ঠাকুর তুমি যার কাছে জিজ্ঞেস করতে বলেছ তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম কিন্তু সে তো না বলে আমার চরণে পড়ে মৃত্যুবরণ করল তবে নারদ সব ঠিক একটি বছর পরে
কেনর চিন্তা করছে ভগবান কি জীবত্তা করবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে আজ নারদ অনেক বিমর্ষবাদ অনেক ভগবানের সন্নিধান দিয়ে বলছে আগে একটা কাঠ বিড়ালে মারা গেল আজকে গোবৎস মারা গেল কেউ তো আমাকে বললো না ভক্ত সঙ্গ করলে কি বলে অধৈর্য আবার একটি বছর পরে ভরে ভরে যার কান্নার ধরে শুনতে পাবে তার কাছে জিজ্ঞাস করিবে সে বলে দেবে তোমার একটি বছর কেটে গেল নারদ মনি পথের পাশে এখনো মনি একটা শিশু জন্ম শিশু কেন্দ্রে ওঠে না ভাবে মনে ওই বাচ্চা সাধু সঙ্গের নারদ গিয়ে বাচ্চার কাছে অমনি জিজ্ঞেস করে সাধু সঙ্গ করলে কি হয় বল দেখি ওই বাচ্চাটা ফেল ফেল করে হাসিতেছে নারদের দিকে তাকায় ভগবানের কৃপা দৃষ্টি পড়েছে ওর গায়ে ওই ছোট্ট বাচ্চা কথা বলে শোন নারদ মনে এইবার আমি কহিব সাধু সঙ্গেরও কাহিনী আমি আগে কাঠ বিড়ালি ছিলাম তোমার পরস পেলাম আমি যে মানুষ এইটাই তো আমার মনে নাই তাই আমি এমন কাজ করছি আমার মানের উপরে আমি আঘাত করছি হুস নাই আমার তাই আমার হাতে হাত পড়া পড়ছে তাই আমাকে গালি দিচ্ছে জুতো দিয়ে মারছে মানুষ যা ইচ্ছা তাই বলছে কেন আমি আমার মানের দিকে লক্ষ্য করে হুস রেখে কাজ করিনি হরিবল হরিবল মানুষগুলো মরে না অমানুষের মরণ হয় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা ধরে মানুষ বেঁচে হয় মানুষ মারবার জন্য তো আমি আসি না এইবার কথা আছে বিশ্ব কর্ম ওরা মরেছে সঙ্গ দোষ সঙ্গ দোষ শাস্ত্রে লেখা আছে সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসঙ্গে সর্বনাশ সৎসঙ্গে গোবরা পোকা গোবরা পোকা সেও গোবিন্দ চরণ লাভ করতে পারে জয় রাধে
এই সঙ্গদ শশিয়া খুব হুশিয়ার আমি একটা কবির দল করেছি আমার দলে মনে করুন দশজন লোক আছে আমি সহ আটজনই চোখ আর দুইজন ভালো যে বাড়ি সুতি দেয় বিছানার তলা আগে দিয়ে দেখি দেখি তশকের তলায় টাকা আছে নাকি অনেক সময় মা এরা হাত তার খুঁজে রাখে ওই যে যে দুইজন আমার সঙ্গে আসবে আমি যদি ধরা পড়ি চুরি করে তাহলে ওই দুইজনের কি পুজো দেবে ওগেও গুত হবে হরিবল হরিবল মার কাটি হবে ওই দুইজনের ঠিক কি না ওরা ভাবে ওরে কপাল আমরা তো জীবনে কোনো বাড়িতে চুরি করি না আজকে মার কালাম আরে বাড়ি খাইছো তো চোরের দলে মিশে বুঝতে পারছেন কি বলছি বিশ্বকর্ম তোমরা কেন দুর্যোধনের দলে গেলে পাখিদের মধ্যে সবচাইতে ধার্মিক পাখির নাম হচ্ছে সারস পাখি আর সবচাইতে শয়তান পাখির নাম হচ্ছে পাতি কাক আমি বলি না শাস্ত্রে লেখা আছে বনেতে জম্বুক ধুত্ত জম্বুক মানে পাতি শিয়াল যত প্রাণী আছে জঙ্গলে তার মধ্যে চালাককে হ্যাঁ পাতি শিয়াল আপনারা পাতি শিয়াল বলেন তো না কি বলেন হ্যাঁ কি শিয়াল পণ্ডিত বা 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 আরো পণ্ডিত পণ্ডিত কয় প্রকারের আছে পণ্ডিত তিন প্রকারের আছে যারা সঠিক বিদ্যা অর্জন করে বর্ষ বাবা সুশিক্ষা লাভ করেন পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তাদের বলি আমরা পণ্ডিত মহাশয় তাই তো সংস্কৃতে আদ্য মাধ্য কাব্যে আর এক প্রকারের পণ্ডিত শাস্ত্রে বলেছে পণ্ড করতি যশ পণ্ডিত একটা ভালো কাজ পণ্ড করে যে শুধু বন্ড করে এই আর এক পণ্ডিত আর এক পণ্ডিত আছে জঙ্গলে ওইটার নাম শিয়াল পণ্ডিত পক্ষী ধুত্ত বায়োসা বায়োসা শব্দের অর্থ পাতিকা আর একটা আছে সেইটা বলবো যা লেখা আছে তাই বলছি বাবা কেউ রাগ করবে না আমি কান ধরছি লেখা আছে নরানাং নাপিত ধুত্ত মানুষের মধ্যে নাকি আমি জানি না বাবা যার লেখা আছে শাস্ত্রে নাকি পরামানি খুব চালাক হয় আমি জানি না বাবা কেউ রাগ করবেন না যেন নরানাং নাপিত নাপিত ধুত্ত লেখা আছে আর পক্ষী ধুত্ত বায়োসা তাহলে ধার্মিক পাখির নাম কি বললাম ছোট সারস ওই সারস পাখি বড় একটা বট বৃক্ষে বাসা বেঁধে আছে একটা পাতি কাক একদিনে ধীরে ধীরে সারসের কাছে গিয়ে বলছে বন্ধু সত্যি তুমি কত ভালো জানো তোমার মতো ভালো পাখি জগতে কেউ নাই আমার মনে বলে তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব পাতাই সারস বলে বন্ধু শিকার করে নিলাম তবে আজ হতে বন্ধু আমার বাসাতে থাকিবে পাতি কাক সারসের 
বাসার পাশে ভরে সারস যা খাবার আনে তাই খায়া মন্দ ভরে পাতি কাকের গায়ে তেল হয়েছে বেশ বন্ধুর বাসায় থাকে ভালো ভালো খায় শিকারে এসে শিকার না পেয়ে সুর করছি এখন শিকার না পেয়ে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে ওই বটতলায় গিয়ে শিকড়ের উপর মাথা দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছে হা করে শ্বাস নিচ্ছে আর ওই পাতি কাক ঠিক ওই সোজাসুজি গাছের ডালে বসে ফুটোস করে পায়খানা করে দিয়েছে ওই ব্যাধের ছেলের দল সারস কিন্তু কিচ্ছু জানে না ও পায়খানা করে উড়ে চলে পায়খানা মুখে পড়ে ব্যাধের ঘুম ভেঙে গেল পাশে জলাশয়ে গিয়ে কুলকুচি করে ফেলাই ঊর্ধ দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে মনে মনে কোন পাখি আমার মুখে তুই করেছিস পায়খানা এই বলিয়া ব্যাধের ছেলে আমি তো জীবনে কোনদিন কারো ক্ষতি করি তাহলে ব্যাধের বান কেন আমার গায়ে লাগে তখন দৈববাণী হচ্ছে সারস তুমি স্বাধীন নিঃসন্দেহে তুমি সাধু পাখি তোমার পাখায় বান লাগার একমাত্র কারণ সঙ্গ দোষ তুমি যাকে বন্ধু বলে জায়গা দিয়েছিলে ওই পাতি কাকি পায়খানা করেছে ব্যাধের ছেলের গালে ফাটতালে উড়ে চলে গেছে আর সঙ্গ দোষে তোমার গায়ে সে বান লেগেছে তখন সারস পাখি বলেছে হে বিশ্ববাসী তোমাদের ধরে দিলাম মানা ভুলক্রমে অসৎ সঙ্গ কেহ করিবে না অসৎ সঙ্গের ফলে আমার লাগলো ব্যাধের আমার এগারোটা পর্যন্ত থাকার কথা প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে তবু 
गोबरा पोका मधुर पोका एक ही गाचे कोटरे थे तो बंधुत कर गोबरा पोका बोल सोम तु जो हमारे बंधु तो तर जो एक खबर व्यवस्था करी कट तो गोबरा पोका कि खबर व्यवस्था कर तीन चार रकम गोबर एके बारे पसा गोबर गोल गोल कर तरह चाहते एक कम पसा छोटो छोटो गोल पाकिए पाक पतार ऊपर रेखे बंधु खा क्योंकि मधुर पोकाय गोबर खाए मधुर पोका देखे चिंता कर मुखे एख ही मारो बाबू मधुर पोका बोल देखें भाई आज के निमंत्रण ग्रहण कर खबर खाई ना क्यों हमारे डिसेंट्री हो डिसेंट्री बोझ तो लुचु मशान बोझे नहीं पेट खराब आज के तुम्हारे खाचीना तीन दिन पर आगे खावर व्यवस्था कर मधुर पोका विभिन्न मधुर आहरण बंधुर गोबरा पोका जेल चाटा दे भलो लगे मधुर पोका बोले बंधु भाई चार पांच रकम मधु तुम्हारे पद्म मधु ओटे भलो ले चलो संगे पद्म बन मधुर पोकार संगे पद्म बने चले गल पद्म फुल मध्य बसे मधु खेते पद्म फुल स्वभाव की चरित्र की जो सन्ध्या है तक आस्ते आस्ते बंद हो जाए आर जो सूर्य आलो पाए धीरे धीरे आर प्रस्फुटित तो। मधुर पोका तो खेते खेते बड़िए गे सन्दे जो आस गोबरा पोका एम खावा खाई से और संगे लेगे आसे और बंद हो मध्य आटका आर भोर बल्ले माली एस बोटा केटे केटे मार्केटे नहीं बिक्री कर एक कृष्ण भक्त वो पद्म फुल जो तर घटर मध्य दिए बोटा डूबिए धीरे धीरे जो पद्म फुल प्रस्फुटित हो मधुर पोका बंधु संगे 